Nagtrabaho noon sa Japan ang nanay ni Jiro na si Roselia bilang isang entertainer. At dito din niya nakilala ang ama ni Jiro na si Tadashi Kinoyama. Pero hindi rin nagtagal ang kanilang relasyon. Umuwi ng Pilipinas si Roselia at dito na siya nanganak. Hindi never kami nagkita, picture lang talaga kami. Doon ko lang nakita na yung pala yung tatay ko. Yung father ko hindi lang siya basta Yakuza. Mataas yung posisyon ng father ko sa, sa Japan. Isa rin siguro yun sa mga dahilan kaya hindi sila nagtagal ng mother ko. Two years old lang si Jiro nang bumalik ulit ang nanay niya sa Japan para magtrabaho at iniwan siya sa lola at sa mga tita niya. Habang lumalaki, dito niya naramdaman ang pangungulila. Marami, maraming kulang kasi for example, may nakita ako isang pamilya nagpipicture. Nainggit ako eh. Tapos sa mga ibang relatives namin, magpipicture yung mga pinsan ko kasama tatay nila. Kasama ako, bigla nga sabihin sa akin, O Jiro, alis ka muna. Magpipicture muna yung family. O parang ang sakit, di ba? Pero wala lang sa kanila yon. Family sila, kompleto nanay, tatay. Tapos ikaw, pamangking ka lang. Alis ka muna. 12 years old na si Jiro nang bumalik ang kanyang inang si Roselia. Umasa siyang babawi sa kanya ang ina sa mahabang panahong naghiwalay sila. Pero pagdating ng nanay niya, may kasama itong ipinakilala sa kanya. Ano si Jiro? Laki na, no? Nag-aantay ako. Nabakan ko siya, tapos dumating na yung mga kapatid ko, mga anak ko sa hapon, ganyan. Tapos, pag salubong sa akin ang mother ko, expected ko, yakapin ako, ganito, ganyan. So, nung dumating yung mother ko, parang wala, hindi ako niyakap. Lalong lumayo ang loob ni Jiro sa ina nang makita niya ang pagkakaiba ng pagtrato nito sa kanya at sa kanyang mga kapatid. Binibilan ako ng nanay ko ng damit, titignan ko yung tag price, bakit sa akin, sale. Yung mga sa kapatid ko, regular price. Bakit yung nanay ko pinaghain niya yung kapatid ko, kung hindi ako pinaghain? Bakit yung ulam ko nakabukod sa kanila sama-sama? Doon kami nagtatalo nanay ko. Parang gusto kong magdabog, gusto kong umiyak, parang gusto kong magsalba eh, ganun. O selos talaga ako. Kasi syempre yun yung nakasama niya, ako yung hindi niya kasama. So dapat, expected ko, ako yung mas dapat asikasuhin niya. Ako yung dapat na bawian niya. Hindi ko alam kung ano yung pinanggagalingan nun, kung bakit ganun siya sa akin. Kamukha ko tatay ko. Parang siguro na-imagine niya parang sa akin niya nakikita yung ano eh, pagkatao ng tatay ko eh. Kalaunan, bumalik din sa Japan ang nanay at ang mga kapatid ni Jiro. Naiwan ulit siya sa poder ng tita niya at dito na nagsimula si Jiro mangarap na makita ang ama. So yun din yung isang rason ba't ako nagsusumigap. Na makapag-ipon ako, uh, balang araw, makapagturo ako sa Japan, ako mismo yung hahanap sa tatay ko. Gusto ko, yun kasi yung kukumpleto sa akin eh. Kumbaga yun yung bubuo sa akin bilang ako. Na hindi man niya ako suportahan, makita ko lang siya, okay na ako eh. Kumbaga, oo yun ang bubuo sa akin. Kasi gusto ko makita kung saan ako, kung sino yung, saan ako nagmula. Unti-unting dumalang ang sustento ng nanay ni Jiro sa kanya. Dahil meron ding responsibilidad ang tita niya na kumupkop sa kanya, hindi na nito kinaya na alagaan pa si Jiro. Yung tita ko na nagkaroon ng financial problem dun sa asawa niya, kaya hindi na niya ako mapag-aaral. Si tita ko, tinatry niyang kausapin ng nanay ko para magbigay sa tita ko, ganun. Tapos dumating yung point na parang nagtatalo sila na bakit si Jiro ay mong bigyan, eh samantalang anak mo din to. Noong time na ano na nagbibinata na siya, pinaalis na siya dun sa kanila ng tita niya kasi kailangan na daw nilang ano, maghiwalay-walay kasi nga lumalaki na yung mga pinsa niya na kinasama niya noong time na yun. Uh, Jiro, hindi ka muna dito sa gali. Ano yung tita? Um, Jiro, alam mo naman na mahal na mahal kita. Parang tunay na anak na ang turing ko sa'yo. Pero pasensya ka na, Jiro, ha? Pero kailangan mo nang bumukod. Lumalaki na kasi yung mga pinsan mo. Alam mo naman, mga babae sila. Tsaka kailangan na rin nila ng privacy dito sa bahay. Pasensya ka na ulit talaga, Jiro, ha? Sa edad na 16 years old, bumukod si Jiro sa tita niya. Naalis siya sa komportable at ligtas na buhay kasama ang mga kamag-anak. Nangupahan si Jiro sa isang maliit na kwarto sa may bagong silang. Yung bagong silang, yun yung talagang parang little tundo. Parang tundo yun. Yung bagong silang na yun, magulo, puro tambay, puro siraulo. Basta magulo yun, puro ang daming rayot. Ako na lang mamimili kung sino gusto kong samahan, kung gusto kong mag-addict. 
gusto kong may mga kaibigan ako magaling kulungan, ang kaso mga rape. Kumbaga ako na may mimili kung anong gusto kong buhay. Pero hindi nagpa-impluensya si Jiro. Nag-focus siya sa paghahanap ng pera para mabuhay. Nagtrabaho siya bilang barker ng jeep, tindero sa palengke at fast food crew. Dahil sa pag-asang, maaayos din ang buhay niya. Sa totoo lang, tinry ko mag, ano, mag-working student pero hindi ko kinaya eh. High school lang talaga tapos first year, first year. Nagtry ako mag-college pero hindi ko ano. Hindi ko siya kinaya, oo. Pero ang dami talagang mga nag-offer sa akin na tulungan ako. Parang aampunin daw ako, mga ganito. Kukunin daw nila ako, pag-aaralin daw ako. Kaso takot ako eh. Pogi? Pauwi ka na? Ano, gusto mo hatid na kita? May sasakyan ako sa labas? Ha? Uh, hindi na po. Halika na. Sandali lang naman. Hindi <laughs> na po, sir. Sige na, sandali lang. Magkano ba kailangan mo? Halika na. Sandali lang naman. Sandali lang naman. Hindi na nga po sabi eh. Sandali Lumaki kasi ako ng ano eh. Natut natuto akong kumilos ng sarili kong pera. Gusto ko yung perang kikitain ko, yung pinaghirapan ko. Ayoko yung instant. Gusto ko magkakapera ko, yung pinaghirapan ko. Kahit natataguyod ni Jiro ang sarili niya, may mga sandali na pinanghihinaan siya ng loob sa pag-iisa. Sana, minsan, parang damdamin niya sa akin na talagang anak niya, kukonsor niya sa akin. Kung ano man yung mga bagay na hindi niya nagawa sa akin dati, sana isang araw maramdaman ko din.